A toto je koniec, priatelia. Nie, nebojte sa. <laughs> je to koniec základov JavaScriptu, ale v skutočnosti je to iba začiatok reálneho kódenia a reálneho programovania. Môžete si, je to síce po anglicky, ale to, tu si môžete prečítať môj článok, že ako mi programovanie zmenilo život a možno vás to k niečomu namotivuje a sa aj niečo dozviete viac o mne, o, mojom, o mojej kariére programátora. No a vlastne musíte sa naučiť viac a viac a viac. To, že viete základy JavaScriptu, to, vás, to z vás ešte programátora nerobí. Takže ďalej sa musíš naučiť HTML a CSS. Dobrá vec je na to WebRebel po slovensky. Je to slovenský kurz webdesignu. A stuším, to stojí nejaké prachy. No, rebelík, iba HTML, CSS stojí 50 eur, plus tento rebel HTML, CSS, nejaký responsivný design JavaScript, jQuery. A nejaký ten support? Nie. Ten support začína až od 199 eur. Takže ako... <laughs> Môžem spraviť chalanom z Lord to Code konkurenciu a začať učiť HTML, CSS, responsivný design za dobrovoľný príspevok. Ale neviem, či to bude učiním fair. Chalanom vážim a fakt tento, tento kurz WebRebel je tak dobrý. Čo sa týka tohto HTML, CSS, potom oni majú nejaký kurz PHP, MySQL, Laravel. Čož... Wow. Čož je ešte drahšie, nejakých 250 eur. Ale keď ten kurz prejdeš, tak sa naozaj naučíš veľa vecí. Akurát, že ja PHP neučím, takže v tom s chalami nekonkurujem. Ja učím ten JavaScript a JavaScriptové technológie. Takže sa skôr zamerám na ten JavaScript, prípadne nejaké základy HTML, CSS môžem vysvetliť. A základy toho responsívneho dizajnu a jQuery tiež. Ale nebude to asi až také obšírne, ako je v tomto kurze. Tak chalani sa, sa s tým natrápili a dali si záležať na tom kurze, takže keď si ochotný zaplatiť nejakých 99 eur alebo až 200 takmer <kým> tak odporúčam tento kurz a keď nie, no tak sa budeš učiť z, z tých kurzov zdarma, ktoré sú dostupné prípadne v tomto kurze, ktorý je za dobrovoľný príspevok No, po anglicky samozrejme treba vedieť angličtinu a learn HTML. Sú tu všelijaké tutoriály na v schools, learn CSS. Prípadne tá Kodermania má ešte si nájsť na YouTube, že Kodermania. Jednoducho Kodermania a tuto v tom kanáli nájdete playlist Web Development School a tu je už veľa videí tiež. A vlastne tento, táto škola je Web Development School akurát v Slovenčine, takže tu je to skoro, tu je veľa vecí z tohto playlistu aj v Slovenčine. Možno nie všetko, a možno časom všetko uvidíme. Takže HTML, CSS treba vedieť. Plus, no, single page applications. 
HTML, CSS a JavaScript, aby ste mohli robiť nejaké tie aplikácie, ktoré bežia v prehliadači. Tu sa hovorí Single Page Application. No a keď chceš teda budovať viac ako len SPA Single Page Application, tak sa musíš naučiť viacej technológií, napríklad ja odporúčam Hej, a ešte je tu ďalšia vec, že či chce byť frontend alebo backend developer alebo nejaký ten full stack Ja som kvázi full stack, pretože potrebujem pracovať aj s databázou, aj s vizuálnou stránkou aplikácie Sám robím väčšinu aplikácie, takže sa považujem za full stack Frontend developer robí s vizuálom tej stránky a backend developer robí s databázou a spracováva dáta. Takže... No, tu je nejaká ďalšia ultimátna prílišťka web developera, kde si môžeš zvoliť, že chcem byť frontend developer a tu ti dá, že sa máš naučiť HTML, CSS, JavaScript, plus nejaké tie knižnice, vyber si jednu z nich, jQuery, Angular, Ember a tak ďalej, tiež nejaký user interface, framework, prípadne nejaké veci na zľahčenie tej práce. Ako je tu toho dosť, plus tak JavaScript developer, to je tiež parada. Ja používam Meteor a tak môže sa s tým pohrať, nejaké databázy sa naučiť vybrať jednu Node.js, PHP, Ruby developer a tak ďalej. No tu dávam malú, akože malé odporúčanie, že keď sa chceš naučiť robiť webové aplikácie rýchlo, alebo že rýchlejšie, tak vyskúšaj Meteor, čože javascriptová platforma, už javascript by si mal ovládať z Kodermánie. Je to javascriptová platforma, ktorá je vlastne beží úplne iba v javascripte. Nie je nutné učiť sa nejaké PHP alebo iný jazyk, stačí len javascript, html, css. To je všetko. A je to fakt ako super vec. To je najlepšia vec, akú som kedy mohol, aké som mohol kedy pracovať. A je to fakt pecka. Odporúčam si pozrieť nejaký ten tutoriál Meteoru a tiež na Kodermány na YouTube nájdete videá o Meteore. A tiež ako neviete ešte úplne všetko o javascripte, sú tu nejaké veci, ktoré som nespomínal. Sú to dosť dôležité veci, ale môžete, dokážete vybudovať aplikáciu aj bez nich. Narazíte pravdepodobne na nejaké tie veci, ktoré by ste mali vedieť a naučite sa ich popri tom, ako budete robiť aplikáciu. No, potom tieto closures asi budem aj preberať, prototypy, možno ani nie, javascript a dom, uvidíme, necháme sa prekvapiť, sám neviem, na čo budem mať chuť, môžete si potom aj prečítať na týchto stránkach, javascript dom, pozrite sa, už nemám adblock, a hneď mi tu vyskakuje reklama na WebRebel. Paráda. Takže hej, sú tu ešte určité veci, ktoré treba sa naučiť. A to sa naučiť postupne. Potom, Code Editory. Visual Studio je fajn, Atom alebo Brackets prípadne Sublime Text Editor. To sú tu odkazy na každý editor. Visual Studio je tiež fajn. 
môžete vyskúšať, čo vám najviac vyhovuje. Ja, ja používam tento brackets, ten je tiež v pohode editor. Prípadne, keď nájdete nejakú verziu zdarma tohto Sublime, a dokonca sa to dá stiahnuť. Takže treba vyskúšať, čo vám bude vyhovovať najviac. Mhm. Ako, že vraj treba nejakú licenciu kúpiť na 70 dolárov. Veď uvidíte. No. A pokiaľ si sa niečo už naučil, takže si vážiš to, čo si sa naučil, no tak bol by som veľmi rád, keby, keby mi dáš pár nejakých dolárov, eur alebo korún. Ako koľko chceš, hovorím, ten Pebrebel by ťa stal so supportom 200 eur. Ako máš to na neobmedzený čas. A proste môžeš mi cez Paypal alebo cez Patreon cez kreditku klasicky nejak prispieť, aby som mal z čoho žiť. A prípadne ťa môžem učiť aj nejak osobne. Takže no. A tiež keď chceš pomôcť tvojim priateľom naučiť sa kódiť. Nikdy nevieš, kto z tvojich priateľov by sa chcel naučiť kódiť, takže môžeš zdieľať kodermániu alebo tento kurz na, na Facebooku, na Twitter, na Google+, kde, kde to preferuješ. Tento koniec tá kolekcia ešte nemá Ultra Super Hard Assignment. Asi ani tak skoro nebude mať, nemám na to toľko času, koľko by som chcel. Skôr ma baví vytvárať videá. No a ešte jednu vec som ti chcel ukázať v tom JavaScripte. Existuje niečo ako JavaScriptová konzola. More tools. Developer tools. Hej. A takáto vecička na teba vyskočí. A táto JavaScriptová konzola. Je tu. tu môžeš vidieť všetky tie erory, ktoré, ktoré vlastne som... Hej, že error, something wrong happened. Ešte raz to no. Takže tu môžeš sa tiež v tej konzoli vyjašiť a... a a tak, môžeš tu priamo písať javascriptový kód a ono sa to... Keď dáš šipku, šipku hore, tak môžeš pracovať s tým, čo bolo už predtým napísané. A šipkou dole to tiež... Šipka hore, šipka hore, šipka dole, šipka dole. Že dá sa aj takto s tým pracovať a v ďalších lekciách sa dozvieš, ako vytvoriť nejaký súbor, nejaký javascriptový reálny program a budeme si spracovávať formuláre. Takže asi toľko k tomu, no. Alebo skôr sa naučíme nejaké HTML, aspoň základy. HTML a CSS je veľmi potrebné pre web, de- web developera. Bez toho sa nikto, ne, nikto nezaobíde. Takže HTML, CSS a nejaké spracovanie formulárov potom ďalej. A iné šialenosti. Na nejaké databázy a tak. Takže dúfam, že si si zatiaľ užil tieto základy JavaScriptu a dúfam, že mi prispieš aspoň nejaké drobné, aby som mal na rožky, na chleba. A vidíme sa v ďalších lekciách. Zatiaľ ahoj.